です今現在私はいるところはですね北海道の網走市のところに来ておりますいやー雪が吹雪いてるよ超寒い今回の動画なんですけども今回はですね網走観光初日ということでその初日のね宿泊先をレビューしようと思ってます今回のねその宿泊先なんですけども楽天トラベルでですね素泊まりで評価がね 4.6 というかなりの高評価のね宿泊先になってますのでその 4.6 の高評価まあその部分がねどんな宿泊先なんだろうまあそういうところがね知りたかったというのもありましたのでそれをね皆さんに共有する形でですねこの宿泊先をレビューしようかなと思ってます今私がいるところはですねここの後ろに桂台駅というところに今いるんですけどもここからですね電車に乗りまして降りるところはですね北浜駅というここはですね電車が映って流氷が見えてそして駅があるとインスタ映えするねポットになっているという形のかなりね有名な場所ですねそちらの北浜駅の方で降りますそしてその北浜駅から降りまして大体徒歩で5分ぐらいかなっていうぐらいの場所に宿泊先がありますそれではですね宿泊先向かいたいと思いますまずですねこの駅桂台駅をねご紹介しようかなと思いますこんな外観になってましてここはね、えー、待合スペースですねはいそしてですねこの待合スペースなんですけどもまあすでに私はねさっき入ってバッグを置いてるんですけどもあったけーはいあったかいですよはいこんな待合スペースにですねこんな感じではい置いてあるんですよねいやあったかいので助かりますあったかすぎるっていうほどではないんですけどもまあこれがねあるだけでも全然違うんですよねそして桂台駅のね時刻表なんですけどもこんな感じになっておりますで私がですね乗るやつなんですけどもこちらの釧路方面というやつのですねずっと下行きますとこれです8時17分発というのをね乗っていこうと思ってます今ねだいたい20時ぐらい午後の8時ぐらいですねあとねまあ17分ぐらいで電車来ますのでこちらの駅の方に着いたらその状況もね皆さんに見せたいと思いますそしてですねこの時刻表の右手側行きますと運賃表がはいあります今いるのが桂台駅ですねそして北浜駅ここで降ります金額はねこの通りで340円なんですねはいホームの方に来ましたホームはですねこんな感じになっておりますはい無人駅ですねはいいやー静かですよ右手側のね道路の通ってる車ですねその音が聞こえるぐらいでまあその他の音は全く聞こえないですねはい電車が走ってる下はこんな感じになってますはい、いやーかなりねのどかだなーいや綺麗だなーこうやって雪がね降ってる景色をねこういうホームから見るこれもね味があって観光のね見る一つとしてはいいっすねこういうのもちなみにですね雪のね柔らかさ度合いこんな感じなんですよほらサラッサラはいかなりのサラサラですはい、前回の動画でもね、えー、お見せしたんですけどもはいかなりサラサラですよほらふわーってもうすごいふわふわですいやー冷てーいやー冷てーの当たり前だよないやー誰もいないよガラガラいやー昔ながらの電車っていう感じでいやーいいっすねー
絵的に最高当たり前なんだけど電車の中はあったかいですいやーあったかいって素敵やあー気持ちいいはいどうも。はい、北浜駅に着きましたインスタ映えするというはいそういう駅ですねよし中入ってこううわーすごいなこれ見てくださいよいやーこれ名刺だねこれどうやって貼ってんだろうぐるっと一周しますとこんな感じですよいやーこれびっくりするね初めて来るといやなんじゃこりゃーみたいなそしてこっちはねはい駅にあるカフェなんですかねはいそういうものもありますね駅出たんですけども周りの景色はですねこんな感じで何もないっす静かでいやー何もないわ北浜駅のねこの建屋の左手側行きますとこちらにね展望台があるんですね空がね明るい時間帯でここでね展望台登って流氷と電車がね両方絵に映るという、はい、スポットですねこの展望台からのね景色の撮影っていうのはね別動画の方ではい上げたいと思います今はねこんな夜で暗いので登ったとしても全然ね何も映らないのでそうしようかなと思います北浜駅からずっとこちら行くと奥の方にポツンとちょっと明かりがねちょっと反射しすぎちゃって見えないですけどここセイコーマートですねはいポツンとあるような感じですそしてね私が宿泊する場所なんですけどもここから奥に入っていく道があるんですけどもそこをねだいたい5分ぐらい歩いたところに宿泊先があります宿泊先のね、名前はですね、泊まり木というとこです。はい。外観はね、普通に家みたいなとこらしいんですけど、まあ事前ね、情報収集した時のね、写真見たんですけども、まあそんな感じなんですね。それではホテルの方、向かっていきたいと思います。いや、超寒いわ。こんな、めっちゃ積もってるやん。うーん。もうこんな感じっすよ。おぉ。おー滑るとばい真っ暗いやー歩いた後を振り返ってみたら自分の足跡しかないですねこんな感じっすよはい今日の宿泊先着きましたお家みたいだねあここに看板があるわしの「泊まりに」と書いてますねうわー寒いもう我慢できないはい、中に入ってチェックインしたいと思いますはい、次の映像はお部屋レビューからはい、行ってみますはい、宿にね、チェックインしました今回ね、宿泊したこの宿なんですけども部屋はですね2つしかないので2組しかね宿泊できないところになっております私がね宿泊した部屋の名前はですねこちらのおじろ橋というお部屋になりますはいそしてお部屋はですねこんな感じになってますはいたったねこういう部屋ですはい殺風景と言いますか何もないんですよねでもね部屋がとても綺麗なんですよまあエアコンがありましてこちらに布団がありますそしてこちらにハンガー掛けがあってで,でこちらにちっちゃいテーブルとゴミ箱ですね消毒液のアルコールコップティッシュあとエアコンのリモコンと部屋のライトのリモコンですねはい座布団があってこんな感じになってますでこちらにね窓があるんですけどもこちらはですね明日の朝になればね景色が見えるんですけどもちょっと真っ暗なのでこちらの方はですね明日の朝はいお見せできたらお見せしようと思いますそしてこちらのドアはですねここに書いてある通りトイレ洗面所シャワー室と書いてありますねこちらをご紹介したいと思いますまず目の前にはい洗面所ですね右手側にはいお手洗い
ですねでお手洗いはですね一つの部屋の専用のお手洗いという形になってます私はこの右手側左手側ですねもう一つのお部屋の専用のお手洗いですねそしてですねこちら行きますとシャワールームがありますレビューはですねこれで以上なんですもうこれ以上何もないんですでも今現時点ですねこの楽天トラベルここがねわしの泊まり木さんが 4.6 という高評価まあその理由はねこんな感じでとってもね清潔感があって綺麗なんですそれとねここのオーナーさんのね性格が非常にねいい方ですねはいこの2つがね高評価につながってるんじゃないかと現時点では私はねそんな感じに思いますそれでですね今日は移動で疲れたので私はねシャワーに入って布団にね入って寝ようと思いますそれでは皆さんおやすみなさいまた明日おはようございます今6時20分です外がね明るくなってきたのでこの部屋からのね外の景色まあどうなってるのかっていうのをね皆さんにご紹介していこうかなと思いますはいそれでは開けますよいしょ私のね部屋からのね景色こんな感じになってます目の前がもう海なんですよね今目の前に明かりがついてる建物これがねセイコーマートコンビニですねはいそして左手側の方に行きますと今目の前にブルトーザーが除雪してますねそしてこちらはいこちらがね最寄りの駅で北浜駅になります海が見えて流氷もねここで見えてかつ電車も見れるとはいインスタ映えスポットの北浜駅ですねそして今日は流氷見えてるのかなあ見えてますねこれはね、次の動画で流氷はね、本格的にお見せしようかなと、はい、思っております。はい、こちらがですねリビングになりますこんな感じで家にいるような形のお部屋ですねそして私はこれからですね朝食がねいただけてるみたいなので朝食いただこうと思いますこちらの方にコーヒーとねあとトースターがあってそして、はい、食パンとマーガリンジャムですね、はい、質素なんですけどもいやー部屋がねすごい綺麗なところなのでなんかホッとしますここのねリビングからのね外の景色もこんな感じでいやー美しい風景がね見れますねいやー和むはこここの宿泊先泊まってよかったな買うとしてきましたこの後ろのねクリーム色の壁とねこの赤い屋根のやつこれがね今回宿泊した建物ですね昨日ね夜暗くて見えなかったんですけどもここに見えますでしょうかわしの泊まり木になりますとてもね綺麗な建物でゆっくり過ごせましてまあなんといってもね部屋からね北浜駅海沿いの方がねとても綺麗に見えるんですよそれがねとても最高でしたねちなみにこの建物の向かい側ねこんな感じに
なってます北海道の白銀の世界この時期じゃないと見れない景色いやーいいですねあそこになんか神社あるねそれではですねここで今回の動画は締めたいと思います今回の動画がね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それと下にありますチャンネル登録ですねよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたねこの北海道網走の動画続きますバイバーイ